let's talk about an important disorder that is depression first of all uh, we can define depression it is a mood disorder उससे पहले मूड को समझते हैं कि वाट इज मूड मूड रेफर्स टू अ सस्टेंड इनर इमोशन दैट अफेक्ट अ पर्सन पर्सन परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एक इनर स्टेट है एक इनर इमोशन है जिसकी बेसिस पे वो दुनिया से डील कर रहा है दुनिया के आउटवर्ड स्टिमुलस को परसीव कर रहा है वर्ल्डली स्टिमुलस को इट कैन बी एलिवेटेड नॉर्मल और डिप्रेस्ड मूड जो है बंदे का नॉर्मल हो सकता है एलिवेटेड खुश हो सकता है और डिप्रेस्ड मूड हो सकता है सेकेंडली मूड जो है किसी हद तक कंट्रोल हो सकता है लेकिन नॉट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट और मूड डिसऑर्डर्स में तो ऑब्वियसली मूड कंट्रोल नहीं हो रहा जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर की कंडीशन क्रिएट हो रही है अब डिप्रेशन को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ मूड डिसऑर्डर विद अ फीलिंग ऑफ एम्टीनेस एंड और सैडनेस इट इज़ ऑल्सो करेक्टराइज बाई लॉस ऑफ एनर्जी बिल्कुल बंदे में एनर्जी ना हो बंदा किसी चीज़ में किसी चीज़ से खुशी ना मिले बंदे को कोई इंटरेस्ट भी ना हो किसी चीज़ में बंदे को और बंदे की खाने की आदतें ख़राब हो जाती हैं लॉस ऑफ एपिटाइट या तो वो ज़्यादा हो जाएगी या वो कम खाएगा या वो ज़्यादा खाएगा सेकेंडली देर इज़ ऑल्सो डिस्टर्ब स्लीप स्लीप साइकिल उसका बिल्कुल उलट हो जाएगा या तो उसको नींद नहीं आएगी या उसको जब आएगी तो दैट इज़ कम्प्लीटली आउट इेलीवेंट ऑफ द साइकिल इन हिज बॉडी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम दैट इज़ द सुसाइडल थाट्स कि वो बंदा चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए किसी तरह उसको सुसाइडल थाट्स आएंगे दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल स्टेट इस इन सिम्टम्स की वजह से जो डॉक्टर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि इस बंदे को डिप्रेशन है कॉजेज इसके ये भी किसी कॉज के बगैर भी हो सकती है डिप्रेशन और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बंदे को बंदे ने कोई सर्जरी करवाई पोस्ट सर्जरी डिप्रेशन इज़ आल्सो वेरी कॉमन तो सेकेंडरी भी हो सकती है किसी और डिसऑर्डर की वजह से किसी और डिसऑर्डर का साइड इफेक्ट भी हो सकता है वैसे और किसी ड्रग का भी साइड इफेक्ट हो सकता है दैट कैन लीड टू डिप्रेशन ब्रेन के जो एरियाज अफेक्ट होते हैं वो होते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है उसका पार्ट है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम इनमें अफेक्ट हो रहे हैं इनकी जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती है ट्रीटमेंट अब डिप्रेशन की ट्रीटमेंट दो तरीके से है एक तो ड्रग्स की वजह ड्रग्स के थ्रू की जाती है और दूसरी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी करते हैं थ्रू द टॉक एंड ड्रग्स थेरेपी टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ड्रग्स की बात करें तो तीन तरह के ड्रग्स क्लासेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं टू एक्ट एज एन एंटी डिप्रेसेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास है ट्राई साइकिलिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एमिट्रिप्टिलीन डेजिप्रमीन डोजिपिन ये ड्रग्स हैं दैट एक्ट किस तरह से ये एक्ट करते हैं दे इंटरफेयर विद सरोटन ऑन नॉर एपीनेफ्रीन री अपटेक अब हमारे पास ये एक न्यूरॉन है ये एक साइनेप्स प्रेजेंट है ये अगला न्यूरॉन है यहाँ पे हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है यहाँ इस केस में डोपामीन और नॉर एपीनेफ्रीन ये दो न्यूरो जो हैं ये मूड एलिवेशन के लिए यूज होते हैं जो सेरोटोनिन है उसको तो हम सीधा सीधा हैप्पी हार्मोन कहते हैं वो हैप्पीनेस और मूड एलिवेशन के के लिए यूज़ होता है बॉडी में उसका नॉर्मल फंक्शन है अब जब डिप्रेशन है तो ऑब्वियसली इन हार्मोन्स की कंसेंट्रेशन भी कम हो सकती है और उनकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो सकता है कि वो जल्दी से प्रोड्यूस हों और जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाए उस सेरोटोनिन को हमने इस एक्स्ट्रा सेलोडा फ्लूड जो प्रेजेंट है यहाँ पे यहाँ पे हमने उसकी कंसेंट्रेशन मेंटेन रखनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी हो इम्पल्स ज़्यादा जनरेट हो ताकि हमारा मूड एलिवेट हो अब ये जो ट्राई साइकिल एक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं ये इंटरफेयर करते हैं सेरोटोनिन की रीअपटेक से किस तरह ये जो प्री साइनाप्टिक टर्मिनल्स हैं ऊपर वाले ऊपर वाले न्यूरोन को हम प्री उसका टर्मिनल को कहते हैं हम प्री साइनाप्टिक टर्मिनल उसके टर्म में उसको रीअपटेक वो जो होता है रीअपटेक करता है फॉर ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर जहाँ से उसको दोबारा वापस कंसेंट्रेशन अपनी कम करके वापस अंदर ले आता है उसकी रीअपटेक को अगर हम कम कर दें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे जब ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली आगे की नर्व एम्पल्स ज़्यादा जनरेट होंगी और हमारा मूड एलिवेट हो जाएगा इनका एक्शन तो इस तरह है मोनोमिन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स ये जो है एनजाइम इनिबिट करते हैं अब हमारे पास जो यहाँ पे सरोटोनिन प्रेजेंट है 
ये कुछ देर बाद इस पर एंजाइम एक्ट करता है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है इसको रिसाइकिल कर देता है इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर देता है अगर हम उस एंजाइम को इस पर एक्ट ही ना करने दें तो इसकी कंसेंट्रेशन मेंटेन रहेगी तो ये मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स इस तरह कहते हैं कि जो एंजाइम इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है उसकी उसको इनहिबिट कर देते हैं एज ए रिजल्ट हमारे पास सेरोटोनिन प्रेजेंट रहता है जो आगे फंक्शन प्रोवाइड कर देता है इम्पल्स जनरेट करता रहता है अब हम बात करते हैं एक थर्ड क्लास की दैट इज सरोटन स्पेसिफिक रीअपडेट इनहिबिटर्स कॉमन नोन एज एस एस आर आईज मोस्ट वाइडली यूज एंटी डिप्रेशेंट्स हैं फॉर द डिप्रेशन थेरेपी एग्जाम्पल्स इनकी ये हैं लेग्जा प्रो प्रोजेक्ट पैगजल एंड जोलॉफ्ट कॉमन नेम्स हैं इनके क्लास नेम्स हैं दिस सेलेक्टिवली इनहिबिट सरोटन रीअपडेक अब जो दो हमने पहली क्लासेस की बात की ये सरोटनिन और नॉर एपिनेफरीन दोनों को रेगुलेट कर रहे थे लेकिन जो सरोटनिन डिपेंडेंट है सरोटनिन स्पेसिफिक है ये सिर्फ सरोटनिन को अफेक्ट कर रहे हैं नॉर एपिनेफरीन पर इनका कोई इफेक्ट नहीं है ये इनहिबिट करते हैं सरोटनिन रीअपटेक को ये जो है हमारे पास सरोटनिन और नॉर एपिनेफरीन दोनों को रीअपटेक इनहिबिट कर रहे थे लेकिन थर्ड क्लास जो हमने पढ़ी सरोटोनिन स्पेसिफिक वो सिर्फ उसकी सरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं एज ए रिजल्ट हमारे पास सरोटोनिन साइनेप्स के एक्सट्रा सेलोड फ्लूड में ज़्यादा प्रेजेंट है साइनेप्स में प्रेजेंट रहता है और नर्व एम्पल्स जनरेट करता रहता है अब ड्रग थेरेपी भी है और हमारे पास थ्रू साइकोथेरेपी uh, भी है जो बातों से जो साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं तो इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट्स भी हैं जो टेक्निक्स यूज़ करती हैं फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक टेक्निक्स मैग्नेटिज्म एंड uh, एक और टेक्निक है दैट यूज करंट्स आर टी एम एस रिपिटेटिव ट्रांसक्रिलिंग मैगनेटिक स्टिमुलेशन एक टेक्निक है जिसमें किसी भी स्कल के ऊपर मैग्नेट्स अटैच किए जाते हैं मैग्नेटिक कॉयल्स होती हैं एक्चुअली वो और वो मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट करती हैं और इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है ये जो करंट है ये स्पेसिफिक ब्रेन के किसी पोर्शन में टारगेट किया जा सकता है फॉर एग्जांपल प्री फ्रंटल कोटेक्स में अगर हम करें तो वो उसकी स्टिमुलेट करेगा एज अ रिजल्ट हमारे पास डिप्रेशन के जो साइड डिप्रेशन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि प्री फ्रंटल कॉटेक्स की जो स्टिमुल uh, एक्टिविटी uh, थी वो डिक्रीज़ हो रही थी डिप्रेशन में जब हमने उसको स्टिमुलेट कर दिया उसकी एक्टिविटी ज़्यादा कर दी तो ऑब्वियसली डिप्रेशन के इफेक्ट्स कम हो जाएंगे एक और टेक्निक है ई सी टी इलेक्ट्रोकोलजिव टेक्निक इसमें जो है करंट्स यूज़ होते हैं और ये जो करंट्स यूज़ होते हैं इसमें मैगनेट मैगनेट्स यूज़ होते हैं जो करंट्स यूज़ हो रहे हैं दैट आर मोर अफेक्टिव एंड क्लिनिकली ये एक सेफ टेक्निक है दैट इज़ ऑल अबाउट डिप्रेशन